നമസ്കാരം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എസ് ലേണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടാം താനീശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഡൽഹിയിൽ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ആക്രമണകാരി മുഹമ്മദ് ഗോറി അച്ചടി ആരംഭിച്ച രാജ്യം ചൈന മൂവബിൾ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടി യന്ത്രത്തിലൂടെ അച്ചടി ആരംഭിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഭാസ്കര രണ്ട് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവ് ബിന്ദുസാരൻ അമോണിയ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഏത് അയൽരാജ്യത്താണ് ദിവേഗി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് മാലിദ്വീപ് അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പദവിയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ നഗരം തഞ്ചാവൂർ മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നത് ആര് അശോകൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗരം ബാംഗ്ലൂർ അശോക സ്തംഭത്തിലെ ലിഖിതങ്ങൾ ഏത് ലിപിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാമി കേരളത്തിലെ പഴനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ആമുഖം അശോക ചക്ര നേടിയ ആദ്യ വനിത കമലേഷ് കുമാരി ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ നഗരം മുംബൈ ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോസ്പേസ് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ച ഭൂഖണ്ഡം യൂറോപ്പ് കേരളത്തിലെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തേത് കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ചൈന കേരളത്തിലെ പ്രധാന നാണ്യവിള റബ്ബർ അശോകന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളുടെ പൊരുൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവേഷകൻ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ ജപ്പാനെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ തടാക ക്ഷേത്രം അനന്തപുരം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി ആരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശാഖ രൂപം കൊണ്ടത് പട്ടാപി സീതാരാമയ്യ കേരളത്തിലെ പ്രഥമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എം എൽ എ ഇ ഗോപാലകൃഷ്ണ മേനോൻ അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏത് ലിപിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഖരോഷ്തി കേരളത്തിലെ അക്ഷര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അന്തരിച്ച സ്ഥലം ശ്രാവണ ബലഗോള കേരളത്തിലെ മരുമകത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യ പുസ്തകമായ മിറാബിലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷ്യ രചിച്ചതാര് ഫ്രയർ ജോർദാനൂസ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ആപ്പിൾ മൌലിക അവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി എന്താണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് റിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ വൈസ്രോയി വേവൽ പ്രഭു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ നഗരം ഷിംല ആരുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുമാരനാശാൻ പ്രരോധനം രചിച്ചത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഡെക്കാനിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഗോദാവരി ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മൗസിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽബർട്ട് അണുഭാരം ഏറ്റവും കൂടിയ സ്വാഭാവിക മൂലകം യുറേനിയം മണിമേഖല രചിച്ചതാര് സാത്തനാർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമ സർവകലാശാല ന്യൂൽസ് അണുപ്രസരണം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗീഗർ കൗണ്ടർ ആരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ ഉപഗ്രഹം ഇൻസാറ്റ് വൺ എ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ അണുവിഭജനത്തിന്റെ പിതാവ് ഓട്ടോഹാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രം ദീപിക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ആരുടെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അന്തർദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ദൈർഘ്യം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ഡച്ചുകാരുടെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ സമൂഹം കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത് ഏത് വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് ആരുടെ അടിമയായിരുന്നു കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് മുഹമ്മദ് ഗോറി ശിവജിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആയുധ അഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണൻ ദാദാജി കൊണ്ടദേവ് ഡൽഹി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് യമുന അണലിവിഷം ബാധിക്കുന്ന ശരീരവ്യൂഹം രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥ അംഗ പൂർവ എന്നിവ ഏത് മതക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ജൈനമതം ശ്രാവണ ബലഗോളയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവം മഹാമസ്തകാഭിഷേകം ഗാന്ധിജിയുടെ പിതാവ് വഹിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി പോർബന്ദറിലെ ദിവാൻ ഡൽഹിയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രവിശ്യ നേറ്റാൾ ക്രിക്കറ്റ് പന്തിന്റെ ഭാരം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഗ്രാമിനും നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സർദാർ പട്ടേൽ 
മണിപ്പൂരിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം മണിപ്പൂരി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം മെറ്റ്സാറ്റ് ഡൽഹിക്ക് സമീപം കാണുന്ന പ്രശസ്തമായ ഇരുമ്പുതോണി നിർമ്മിച്ചത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ മൗര്യഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മാനുവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം അർത്ഥശാസ്ത്രം അജ്ഞത ആനന്ദകരമാകുന്നിടത്ത് ബുദ്ധിമാനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാര് തോമസ് ഗ്രേ അമ്പരച്ചുമ്പികളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലികോം ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെവിടെ കളമശ്ശേരി അഡിസൻസ് രോഗം ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്നു അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചുക പ്രോജക്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഭൂട്ടാൻ ഏറ്റവും കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം കിരിബാത്തി മൗര്യവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി അശോകൻ കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചതാര് ഉള്ളൂർ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി എം എം ജേക്കബ് വിനാഗിരിയിലെ ആസെറ്റ് അസറ്റിക് ആസെറ്റ് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന ഗുപ്ത രാജാവ് സമുദ്രഗുപ്തൻ വിപുലമായ രീതിയിൽ നഗര ഭരണ സംവിധാനമൊരുക്കിയ മൗര്യ ഭരണാധികാരി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ രാജ്യസഭാംഗത്തിന്റെ കാലാവധി ആറു വർഷം അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറാനിലെ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യുറേനിയം സംസ്കരണം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പി പി സി മഹലനോബിസ് സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന് പേരുകേട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരി അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാനായി പോയ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന്റെ പേര് മെയ്ഫ്ലവർ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കണക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭരണഘടന അഡ്രിയാറ്റിക്കിന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെനീസ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് വുഡ്രോ വിൽസൺ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദം സാമവേദം ഒന്നിലധികം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഡാന്യൂബ് കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കാൽപാദത്തിൽ മുട്ട വച്ച് അട നിൽക്കുന്ന പക്ഷി പെൻഗിൻ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹി പുതുച്ചേരി കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഗൾ ഭരണാധികാരി ബാബർ കടലാസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ചൈന ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉത്ഭവം ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇക്ത സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതാര് തുർക്കി സുൽത്താൻമാർ വൈശേഷിക ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കണാദമുനി കടലിനടിയിലെ കൊടുമുടികൾ കൂടി കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി മൗനാഗി തിരുവിതാംകൂറിൽ വിശാഖം തിരുനാൾ രാജാവായത് ഏത് വർഷത്തിൽ എഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആരുടെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു 
ഭവഭൂതി കനൗജിലെ യശോവർമ്മൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപവൽകൃതമായ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹവായ് ദ്വീപുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സ്ഥാപനം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് എറണാകുളം ഏത് രാജ്യത്തെ സൈനികനാണ് ടോമി അറ്റ്കിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിത സമരം സി കേശവൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിഫോൺ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഓർത്തോഗ്രഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരിയായ ഉച്ചാരണം വാൾഡസ് പെനൻസുല ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക കപ്പാർട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി കട്ടക്കയം എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെറിയാൻ മാപ്പിള സിഖ് മതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുരു ഗുരു അംഗത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൃക്കയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ കോടതികൾ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം അംബാസഡർ കാർ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരപുര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക ഭൂവിഭാഗം ഉത്തരഗംഗാ സമതലം ഇന്ത്യയിൽ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്ത മൗര്യവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് ഏത് സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമാണ് സർവീസ് എൻ എസ് എസ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നത് സി കേശവൻ വക്കം മൗലവിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഏത് സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമാണ് യോഗനാഥം എസ് എൻ ഡി പി ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സന്ദർശിച്ച നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി വൈ ജയന്ത അർജുൻ തുടങ്ങിയ ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചതെവിടെ ആവടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നതാര് ഗവർണർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ചൊക്കില അയ്യർ മണി ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് റെഫ്ലേഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന രാജ്യം മലേഷ്യ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ തലസ്ഥാനം പാടലിപുത്രം ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം കാണ്ടം എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് ടൈറ്റൺ ആരം അണുസംഖ്യ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻഡി മോസ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം എവിടെയാണ് മസൂറി ലിബിയയിലെ നാണയം ദിനാർ ശിശുപാല വധം രചിച്ചതാര് മാഖൻ കിഷൻഗഡ് പെയിന്റിംഗ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്ഭവിച്ചത് രാജസ്ഥാൻ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞുരാമൻ പൊറ്റക്കാട് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ആസ്ഥാന കവി 
അല്ലസാനി പെതണ്ണ ആരുടെ അംബാസിഡറായിട്ടാണ് തോമസ് റോ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ആർഗണിന്റെ അളവ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ അണുനാശകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കാലത്തെ വിജയനഗരത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ ദുർവാത്തെ ബെർബോസ ഡൊമിനിഗോസ് പയസ് കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞ അതേ വികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ ഇനി നമ്മൾ സമാധാനത്തിനായി പൊരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി കടൽ പിറകോട്ടിയ കുട്ടുവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ശിവസേന ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കടൽ തീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സ്ഥാനം രണ്ട് കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഷാനോ വരുണ എന്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി ഷിർദിസായി ബാബയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ഷിർദി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഖിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചതാര് ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പ് റെട്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൺ ഖിൽജി സുൽത്താൻമാർ ഏത് വംശജരായിരുന്നു തുർക്കി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ ചെമ്മീൻ വൈലോപിള്ളിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി മകരകൊയ്ത്ത് കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ആദ്യ വനിത റോസമ്മ പുന്നൂസ് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഔറംഗസേബ് ഖിൽജി വംശത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖിൽജി സൈന്യാധിപൻ മാലിക് കാഫർ ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ ഖുസ്രൂ ഷാ സ്പെയ്സ് ഷട്ടിൽ അയച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചൈന സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നട്ടെല്ല് സ്ത്രീകളെക്കാൾ പുരുഷന്മാർ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം ഗണപതി ഉത്സവത്തെ ജനകീയമാക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകൻ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ സാമ്പൽപൂർ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാനദി സ്കാൻഡിനേവിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് സംരക്ഷക പ്രഭു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഒലിവർ ക്രോംവെൽ അന്തരീക്ഷമില്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ് അഗ്നിയുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഐസ്ലാൻഡ് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി നദികളുടെ സംഗമം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സംഗീത രത്നാകരം രചിച്ചത് ഷാങ്ധരൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ശാസ്ത്രീയമായ മുയൽ വളർത്തൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കൂണി കൾച്ചർ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ കടലിന്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാദം അമുക്ത മാല്യത രചിച്ചത് കൃഷ്ണദേവരായർ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ കായൽ ഉപ്പളക്കായൽ 
അൾജീരിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അറബ് രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ പ്ലാസി യുദ്ധകാലത്ത് ബംഗാളിലെ നവാബ് സിറാജ് ഉദ് ദൗള കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വെള്ളായണിക്കായൽ ഗുജറാത്തിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളം അഹമ്മദാബാദ് ആരുടെ വധമാണ് ദീപാവലിയിലൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് നരകാസുരൻ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റൻകര ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഇതിഹാസം മഹാഭാരതം സംവാദ കൗമുദി എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്ക് കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര് മൌലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സംഖ്യകൾ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാര് പൈതകോറസ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി എൻ ഡി തിവാരി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയത് എമിൽ അഡോൾഫ് ബെറിങ് സംഖ്യാദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കപിലൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് വർഷത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശൂർ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഓർണിത്തോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായ വനിത കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ളത് പെരിയാർ വാണ്ടല്ലൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട് ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഗംഗോത്രി കട്ടക് നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാനദി ഗംഗയുടെ പോഷകനദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് യമുന പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ സഹായിച്ചത് മിർജാഫർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി ബി ബി സി തെരഞ്ഞെടുത്തതാരെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ കരിമ്പൻചാറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര സുക്രോസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിൽ വരാത്ത സംസ്ഥാനം ജമ്മുകാശ്മീർ കരിമണലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതു ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയം എവിടെ കോഴിക്കോട് ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി ആറുമാസം രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് പി കൃഷ്ണമൂർത്തി റാവു സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ കേപ്പ് കെനഡി ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെ ഫ്ലോറിഡ യു എസ് എ കേരള നിയമസഭയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സ്വന്തം സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ വനിത 
റോസമ്മ പുന്നൂസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഗാൽവനോമീറ്റർ സ്മാർത്ത വിചാരം എന്തിനുള്ള വിചാരണയാണ് സദാചാര ലംഘനം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് വിജയ് കട്ടിൽ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ പൂർണ്ണനാമം വെള്ളിത്തിരുത്തി താഴത്ത് മനയ്ക്കൽ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് കവരത്തി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ലോയിഡ് ജോർജ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ രാജ്യം കാനഡ ലാൻസ് ഗിബ്സ് എന്ന ക്രിക്കറ്റർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആരുടെ ശവകുടീരമാണ് ഗോൽഗുംബസ് മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഷാ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ഗുസ്താവ് ഈഫൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് യാത്രികർ പുറപ്പെട്ടിരുന്ന തുറമുഖം സൂറത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച പ്രമുഖ നേതാവ് സർദാർ പട്ടേൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹരോൾഡ് മാക് മില്ലർ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ ഇ എം എസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മണ്ഡലം നീലേശ്വരം കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൽക്കരിയുടെ വകഭേദം ആന്ധ്രസൈറ്റ് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് ലാഹോർ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ചൈന ഒപ്പക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വിയന്ന വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ റോക്കി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ചിനൂക്ക് കാർ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ലെഡ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ റിഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള വടക്കേ അമേരിക്കയെയും തെക്കേ അമേരിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് പനാമ കനൽ കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭുവനേശ്വർ കപ്പൽ മാർഗം ആറ് തവണ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഷാജഹാന്റെയും ഔറംഗസേബിന്റെയും കാലത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്ത ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ജീൻ ബാപ്പിസ്റ്റ് ടവേണിയർ വിക്രമാംഗ ദേവചരിത്രം രചിച്ചതാര് ബിൽഹണൻ മധ്യപ്രദേശിലെ മലഞ്ചുഘട്ട് കനി ഏത് ലോഹത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ചെമ്പ് അൽഷിമേസ് രോഗം ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിലെ കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയെ തോൽപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ ഒന്നിലധികം ലോക്സഭാംഗങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹി വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഈ വാക്കുകൾ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജൂലിയസ് സീസർ ഒൻപതാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ തേജ് ബഹദൂറിനെ വധിച്ചത് ആര് ഔറംഗസേബ് സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയം ഗുരുദ്വാര വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയതാര് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളക് അമരാവതിയും നാഗാർജുന കൊണ്ടയും ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രസിദ്ധം ബുദ്ധമതം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്ഥാനം ആലുവ ഗവർണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള അമേരിക്കോ വെസ്പൂജി ജനിച്ച രാജ്യം ഇറ്റലി സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ നർഹനായ 
ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബെർട്രൻ റസൽ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും മരണമടഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ മാർക്സസെ അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി നേടിയതാര് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഗാന്ധാരകല ഏതൊക്കെ കലകളുടെ സംഗമമാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാരതം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട ഭാഷ ഉറുദു കരീബിയൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ക്യൂബ ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോട്ട് സർദാർ പട്ടേൽ ഇന്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം എവിടെ അഹമ്മദാബാദ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത നഗരാസൂത്രണം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ നിയുക്തമായ അവയവം കരൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധമത മൊണാസ്ട്രോയി തവാങ് രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദ്വാര സുവർണക്ഷേത്രം ഓസ്കർ ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സെഡ്രിക് ഗിബൺസ് ശരീരത്തിൽ രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെവിടെ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ഫാഹിയാൻ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ഗ്വാളിയർ മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം സിന്ധ്യ നിർവൃതി പഞ്ചകം രചിച്ചതാര് ശ്രീനാരായണഗുരു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം കറുകച്ചാൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുഖപത്രമായിരുന്നത് കേരള കേസരി നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര് കെ പരമപിള്ള മധ്യപ്രദേശിൽ എവിടെയാണ് ആൽക്കലോയിഡ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നീമഞ്ച് ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചതാര് ഔറംഗസേബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ പരാജയശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ എവിടേക്കാണ് നാടുകടത്തിയത് മ്യാൻമർ സിഖുകാർ ഏറ്റവും പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന ആരാധനാലയം അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം കൺഫ്യൂഷനിസം ഏതു രാജ്യത്താണ് പ്രചരിച്ചത് ചൈന ഏതു രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് മൌമൌ കെനിയ ഇന്ത്യയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക് ഒന്നാം ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങൾ ലാൽ ബഹദൂർ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ആസ്ഥാനം മസൂറി ആരുടെ ആത്മഹത്യയിൽ മനന്നൊന്നാണ് ചങ്ങമ്പുഴ രമണൻ രചിച്ചത് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുള്ള പക്ഷി കരഞ്ചിറകൻ പഴയക്കാലി ആരുടെ വിവിധ ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജാതക കഥകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ ശരീരത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചതാര് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്ര സമര ചരിത്രത്തിലെ ബോസ് സഹോദരന്മാർ ആരല്ല ശരത് ചന്ദ്രബോസും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും സ്വതന്ത്ര സമര ചരിത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച മോഹൻലാൽ ചിത്രം കാലാപാനി 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലെ കലാപത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഭാരതീയൻ വി ഡി സാവർക്കർ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരൻ അമീർ ഖുസ്രു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നാട്ടുരാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഖാന സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആര് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം സി ഡാക്ക് പൂനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി വരെ രാജസ്ഥാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് രജപുത്താന ഹിന്ദിയിലെ ആദ്യത്തെ യോഗാത്മക കവി കബീർ ഗാന്ധാരം എന്ന പഴയ നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേര് കാന്തഹാർ ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച യവന അംബാസിഡർ ഹീലിയോഡോറസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കോട്ട മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ഹെപ്പാരിൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം ഹാലൈറ്റ് എന്തിന്റെ അയരാണ് സോഡിയം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി സിരിമാവോ ബന്ദാര നായകെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏലം ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ലാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്ക ഗാന്ധിജി നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഗുഹകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സ്പീലിയോളജി സുങ് വംശം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ചൈന ഗുജറാത്തിൽ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലം മൊഥേര വിനയപിടകം എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ശരീരം വിയർക്കുന്നത് പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം താപനില ക്രമീകരിക്കൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹമ്മുറാബി ഗുജറാത്തിൽ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏക ഭരണാധികാരി അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമൻ വണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എ എൽ ബാഷം സർദാർ കെ എം പണിക്കരുടെ മുഴുവൻ പേര് കാവാല മാധവ പണിക്കർ മധ്യപ്രദേശിൽ സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹോഷങ്കാബാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിതാവ് ഫ്രെഡറിക് ടെയ്ലർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ പദവി നൽകിയത് ഗാന്ധിജി കേരള ഹാൻലൂം ടോറ കേരള ഹാൻലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂർ വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ബി സി അൻപത്തിയെട്ട് കോശത്തിന്റെ ഊർജ സംഭരണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മലയാളി രാജാ രവിവർമ്മ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ട്രാൻസ്വാളിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമം ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം ഡോയിഷ് ലാൻഡ് എന്ന പേര് ഏത് രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജർമ്മനി കോശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ന്യൂക്ലിയസ് ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് 
ഒരു ഭാരതരത്നം ജേതാവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ആരുടെ ഡോക്ടർ ബിപിൻ ചന്ദ്ര റോയ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ജനിച്ച നഗരം ലണ്ടൻ തേനീച്ച വളർത്തലിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം എപ്പി കൾച്ചർ തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹുയാൻ സാങ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കോട്ട് തീവണ്ടി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഗ്രീസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആവിക്കപ്പൽ എൻ്റർപ്രൈസ് കോശമർമ്മം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ തുഗ്ലക് വംശത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ഭരണാധികാരി നസറുദ്ദീൻ മഹമൂദ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ തെലുങ്ക് സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാവ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അറുപത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി ഇളവ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ ഉൽപാദന രാജ്യങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഒപ്പെക് ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഏതർ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇസ്രായേൽ വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽഘടനയുള്ള മൂലകം ജർമ്മേനിയ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം തുമ്പ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് വൈക്കത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണജാഥ നയിച്ചതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമയത്ത് നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണജാഥ നയിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ഇ നായിഡു ലോകത്തിലാദ്യമായി ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം സ്ഥാപിതമായ നഗരം മോഹൻ ജതാരോ കേരള കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മകരവിളക്ക് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലോകത്തിന്റെ സമാധാന തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനീവ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പിതാവ് കാൾ മാർക്സ് ഗയയിലെ ബോധിവൃക്ഷത്തെ മുറിച്ച രാജാവ് ശശാങ്കൻ സരസ്വതി സമ്മാനം നൽകുന്നത് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത് തുരുമ്പ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പക്ഷി എമോ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ചെസ് ഓസ്കർ നേടിയ റഷ്യക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ താരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ലോകത്താദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം അമേരിക്ക കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പഴയ പേര് ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യം ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പാലം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജമ്മു കാശ്മീർ കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണം പുല്ലാങ്കുഴൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കറുവാത്തോട്ടം അഞ്ചരക്കണ്ടി സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് സത്ലജ് 
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലിഖിത ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം യു എസ് എ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ സേവാദൽ രൂപീകരിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗോപി മരുഭൂമി ഏത് രാജ്യത്താണ് മംഗോളിയ കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുഷ്പമഞ്ചരി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഗുവാഹത്തി കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഫ്രാൻസ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന മൃഗം കുതിര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് മൌലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് പാൻ അമേരിക്കൻ ഹൈവേ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഉഴുതുമറിച്ച നിലം കാണപ്പെട്ടത് കാലിബംഗൻ ഗുജറാത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ നൃത്തരൂപം ഗർഭ സിഖുകാരെ യോദ്ധാക്കളുടെ സമുദായമാക്കി വളർത്തിയ ഗുരു ഹർഗോവിന്ദ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പർവ്വതനിരയായ അറ്റ്ലാന്റിക് റിച്ച് എവിടെയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നർമ്മദ ഗുജറാത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഉൾക്കടൽ ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പെ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഗോവിന്ദ് സാഗർ എന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയത് സ്വാമി രംഗനാഥ് ആനന്ദ ഡൽഹിയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്ന സസ്യം പോപ്പി ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് കറുത്ത ഇരട്ടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുമ്പും കൽക്കരിയും ബുക്ക് ലങ്സ് ഏത് ജീവിയുടെ ശ്വസന അവയവമാണ് എട്ടുകാലി കറാശി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി നയതന്ത്രജ്ഞൻ കെ പി എസ് മേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യ കേരള സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം തൃശൂർ ഡൽഹിയിൽ മോത്തി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് ഔറംഗസേബ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ജബൽപൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപകാലത്ത് നാനാ സാഹിബ് എവിടെയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് കാൺപൂർ ഹിമാലയത്തിന്റെ പാതഭാഗത്തുള്ള പർവ്വതനിരകൾ സിവാലിക് കേരള സൈഗൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പരമേശ്വരൻ നായർ ജാതക കഥകളുടെ ചിത്രീകരണം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗുഹ അജന്ത ഗുഹ സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മരം ആൽ സരിസ്ക ടൈഗർ സാഞ്ചുറി എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ സലാൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജമ്മുകാശ്മീർ കേരള ഹെമിംഗ്വേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 
സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസയുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണങ്ങാനം കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതരുടെ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനവും ആശയങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് നടരാജഗുരു ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഒടുവിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം കളവൻകോട് തുവയിൽ പന്തി സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യ വൈകുണ്ടർ സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് കൽക്കരി കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ദിവാനായിരുന്നത് ടി മാധവറാവു പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നെയ്തൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കടൽത്തീരം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പദവി സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ ചെസ് താരം ദ്രോണവല്ലി ഹരിക ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് എന്ന ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി ബി പി മേനോൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ഫെല്ലോ കെ പി കേശവ മേനോൻ ഗാന്ധിജിയെ നെഹ്റു ആദ്യമായി കണ്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ലക്നൌ സമ്മേളനം സലാം ബോംബെ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് മീര നായർ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം രചിച്ചത് ഉള്ളൂർ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ ഗോഷ്രി എന്ന പേരിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊച്ചി ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന ദേവത കൊറ്റവൈ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള കൊങ്കിണി അക്കാദമി എവിടെ എറണാകുളം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി രാംഗംഗ ഹൈടെക് സിറ്റി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഹൈദരാബാദ് ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ ഒന്നാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസനം എ ഡി ആയിരത്തിൽ എഴുതിയ ജൂതശാസനം കോർബ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ജസ്റ്റിസ് അന്നാ ചാണ്ടി ഷേർഷ കനൌജി യുദ്ധത്തിൽ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കറുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയം ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ചൈനയെയും തായ്വാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് തായ്വാൻ കടലെടുക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊളാവി പാലം എന്തിന് പ്രസിദ്ധം കടലാമകളുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അതിവർഷങ്ങളിൽ പുതിയൊരു മാസമുള്ള കലണ്ടർ ഏത് യഹൂദ കലണ്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിലെ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ തേനീച്ച സമൂഹത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ ആര് പെൺ തേനീച്ച ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ ഫുൾ വേർഷൻ പാടാൻ ആവശ്യമായ സമയം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം സാരേ ജഹാം സേച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചതാര് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശൂർ 
സാഞ്ചോ പാൻസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് സെർവാൻഡിസ് കറുത്തമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ബിഷക്കുരൻ ധന്വന്തരി ഹിന്ദു മതക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ശരീരത്തിലെ ഭടന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരി മെഗസ്തനീസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത മാതാ അമൃതാനന്ദമായി നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക വാങ്കാരി മാതായ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ പ്രധാനമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം ലണ്ടൻ സിഖ് മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ പത്ത് ഗലീലിയോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനിച്ചത് ഇറ്റലി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ